大家好，欢迎来到公司视频节目，我是公司沈。可能很多人对未来美中关系和美国对华政策比较感兴趣，那么就不得不读一下最近在《外交事务》杂志上发表的一篇重量级的文章。这期节目我们就详细的来解读这篇文章，它是由两个知名的啊重量级的人物所撰写的。其中一个是我们过去节目经常讲到的川普时期的美国白宫的国家安全顾问伯明，他是一个中国通，曾经在中国很多年。还有另外一个是刚刚辞职的美国众议院中国委员会的主席众议员盖拉格，他过去这段时间一直都是美国众议院最具影响力的对华鹰派。那他们两个人凑在一起写了这篇文章，可以说是为未来的美国政府对华政策指明方向。当然，他们对今天的拜登的政府，一开始呢还是有支持啊、赞同的地方，但是同时他们也提出了更加严肃的建议和意见。那我相信，未来不管是拜登继续执政，还是换成共和党的总统，他们两位都是有大才的，而且一定是要被重用的。那这篇文章就奠定了未来，很可能奠定了未来。美国对华战略，那我们来看看他到底是怎么说的。当然，我们可以想象这两个人都是鹰派，他们当然对目前的这个美中的情况啊是比较重视、比较在意。他们主要讲到就是今天的拜登政府对中国不够强硬啊。那为什么不够强硬呢？我们来一起看看这篇文章的标题，叫做“没有胜利以外的选择”。副标题：美国必须赢得与中国的竞争，而不只是。管理今天拜登政府的对华政策，虽然他做的很多的事情基本上延续了川普开打贸易战的那一套啊国家战略，呃，比如说这个对中国的进一步的限呃制裁啊，吧，然后在台湾问题上反对单方面改变现状啊，等等等等各方面，以及拉拢其他的盟友共同的哎这个呃打造印太战略，围堵中国，这些他们都是认可的。但是他们一上来就强调了很重要的一点，就是今天拜登仍然畏首畏尾。虽然他做了这些工作，看似好像对中国更加强硬，但是他们的主要的指导思想是有问题的。什么思想呢？就是管控竞争矛盾，就是你要把这个竞争跟矛盾管控在一定范围之内。他们叫 manage manage 这种跟中国的竞争，而他们认为这两位这个作者认为，这不是说如何的控制竞争的问题，重点是如何赢得竞争啊！我们要为了赢得竞争，不要现在给自己束手束脚。那他说了，首先，中国本来他就是不想跟美国共同的啊，在一个国际秩序下合作。他们认为，我们要对中国有一个非常清晰的定位，就是中国并不是想寻求一个平局或者和局，而是最终目的是要取代美国啊，成为世界霸主。所以说，当遇到这种情况下，就是对方是一心一意要干掉你的，这个时候你的主要目的是要赢得对方，而不是说呃双方在这个具体的交往中如何的避免冲突。这个冲突，他们认为是根本不可避免的。而你所谓的避免冲突，所谓的友好交流，这只不过是给一个敌人可以去有很多的操作空间，让他们占便宜啊，然后最终消灭你。所以他们认为，华盛顿当局应该采取感觉不那么舒服的一些对抗性的言辞跟政策，就看起来好像是很强硬的、很对抗性的。但是，但是这样做其实恰好正是确立中国及其啊、呃、盟友正在侵犯的界限所必须的。就是你必须要划清一个界限，必须要告诉对方你做的哪些事情是过分的，哪些是跨过红线的，我们必须要强烈的反应啊，而不能是说一味的讨好，一味的缓和。他后面就讲到了这个缓和政策的历史，我们一会儿说。我们看他们的原话是说，没有任何国家希望再发动另外一场冷战，可是这场冷战已经爆发了，而且是中国发起的。这其实也应和了之前我介绍的，像百年马拉松啊。还有《长期博弈》那本书啊，就是拜登的顾问啊，杜如松写的，就是他其实应和了那两本著作的里边的内容，意思就是，中国在改革开放之后，他一心的想要实现经济繁荣
，野心越来越大，对吧？他其实以中国的体量，以中国的这种专制大一统，他就必然为了维持他内部的稳定，他就必然需要在外部获得合法性，也就是说，他必须要进行扩张主义。那这种情况下，所以他的政治、经济、军事等各方的影响力。在不断的增强，他就必然要挑战现有的国际秩序，甚至改写，按照中国的意思去改写。那这就是在挑战美国霸权，挑战以美国为首的在二战之后所建立的国际秩序。那么，也就是这就意味着中国不会甘愿的只是像什么其他的一些国家，像日本、韩国、台湾、东南亚国家或者欧美，甘愿做美国的小弟。我记得我在北京上中学的时候。教科书里边，不管是历史还是政治教科书，就不停的在强调这个所谓多极世界，对吧？就说冷战之后是美国是超唯一超级大国，但是呢，现在有越来越多越来越多的国家抱团取暖啊，可以跟美国抗衡了，形成一种平衡，对吧？欧盟，然后讲到中国，后来我才意识到，就是中国在不停的强调，现在不是一级世界，而是多级世界。实际上，它的意思就是我们也是一级。我们和美国以及欧洲是分庭抗礼，我们是第三级啊，这个野心一直都有，一直都存在。但是如果你这个国家是一个民主国家，是一个自由的国家，那么其实美国可以把你吸收进去，吸收到整个国欧美国际秩序当中，对吧？但是由于中国它又是个专制体制，油盐不进啊，所以这个没有办法把你吸收。他之前试图吸收啊，但是我之前讲过，中国是西兴大法啊，把西方的这些技术啊、先进的这些经验啊，全部吸收进来，但是他又没有被你同化，又保持自己的一个独特的政治跟经济制度，那等于是别人越来越弱，他越来越强。这跟美国一开始的初衷，就跟克林顿之前把中国带入到这个世界贸易组织的时候所讲的话，完全是背道而驰了。当时克林顿。我们还还记得当时讲的什么？中国只有进入到这个全球化当中，啊，我们帮助中国去富裕起来，那么中国自然它在这个文化、在价值观的各方面可能会越来越接受西方啊，接受整个国际主流。那慢慢它就会抛弃专制，抛弃独裁，这是他们的一个想象。但这想象实际上今天看来已经彻底破产。但是如果中国只是一个专制体制，它没有像之前的改革开放。呃，吸收到西方的先进技术的话，那么也不对这个世界造成威胁。比如像朝鲜、北韩就是，北韩你不管再怎么对内集权镇压，但是你对外部的影响没有那么大。当然，今天有这个所谓的核武器的问题啊，朝鲜制造核武器不是为了打谁，而是对外勒索，勒索援助。他并没有要称霸世界、称霸地区，但是中国不一样。更何况朝鲜的金家王朝一直持续。统治到今天也是因为中国在不断的给他输血，所以西方给中国输了血，中国在给俄罗斯、在给朝鲜这些，还有伊朗，对吧？这些破坏国际秩序的国家去输血，所以说就必须要跟中国切断，所以就必须要认清楚今天中国对世界的威胁。所以文章中想到说，华盛顿不应该否认目前这种斗争的存在，而是应当主动承担，并且赢得这场斗争。拜登之前发表的一些声明，他们认为太温和、太缓和。说这种发表温和声明，假装不存在冷战，反而可能会诱发热战。这篇文章讲的非常露骨啊，说胜利需要公开承认，一个实施种族灭绝、煽动冲突并且威胁战争的集权政权，永远不可能是可靠的伙伴。他说，如果今天继续走这条缓和政策或者是绥靖政策的话，那么将会像过去七十年代对苏联的那个缓和政策一样，彻底失败。当然，这篇文章也经常在认同拜登的一些做法，啊，包括这个四方安全对话，啊，包括这个 AUKUS 啊，美英澳的防御协议，对吧？还有对中国的这个高端间技术的限制、芯片的制裁等等，他们也认同，但是他们觉得做的还远远不够。比如他们举例说，虽然拜登不断的提醒习近平不要支持俄罗斯。这个侵略乌克兰，对吧？在乌克兰战争当中去支援俄罗斯，但是实际上中国还是这么做。而且根据美国国务院的说法，中国的官员在全球范围内为亲俄的宣传花费的资金，甚至超过了俄罗斯自己。就是这个大外宣的这个很多，就支持俄乌战争啊，或者支持俄罗斯的这些经费开支，甚至超过俄罗斯自己啊。很多支持俄罗斯的，实际上是中国在做的这些宣传广告啊。然后更不要说中国还在跟。伊朗跟北韩在合作，里边举了很多的案例，包括之前中国的无人飞艇飞到美国，还有就是
在古巴可能想要建立一个军事训练基地啊，解放军要跟古巴合作，未来有可能制造出第二个古巴导弹危机。而拜登政府过去的绥靖、温和，试图跟中国缓和关系，派各种官员跑到中国去，他们认为这给习近平看来就是美国的姿态太软弱。美国政府到现在为止都还没有进 TikTok， 而 TikTok 一直用于来传播各种反美、反日、反以色列的这种信息，所以他们认为习近平看到了在煽动危机当中获利的机会，希望这些危机能够耗尽美国及其盟友的力量。而拜登在提醒全世界未来的这个安全隐患的时候，强调了伊朗、北韩、俄罗斯，偏偏没有提及中国。虽然他暗示了暗示中国，但是没有提及中国这个词。他们认为，通过省略，拜登给了北京一个通行证。那中国会觉得，哎，看来我这么做是没有问题的啊。美国只是说一说，甚至连说一说都不敢，那他就会继续这么做，对吧？继续的去挑战美国，最终可能会导致进一步的冲突。那这就非常像当年的七十年代。七十年代的时候，苏联在全球范围跟美国抗衡啊。那么美国采取了什么策略呢？采取了缓和策略，就是这个绥靖政策。当时一开始是由尼克松、基辛格他们，然后到后面是这个卡特总统，都是通过这种方式，不仅削减了国防开支，而且对这个苏联的很多侵犯人权的行为睁一只眼闭一只眼，进行软处理。当时的美国政府是希望把苏联纳入这个经济关系的网络当中，让俄罗斯人将来当他们想采取对西方利益不利的行动的时候，会变得很困难。这个说法难道跟后来把中国拉入这个全球化是不是一模一样吗？就是当你中有我，我中有你的时候，你就不会造成我的危害了，因为杀敌一千自损八百。那么中国去对付美国的时候，可能会考虑到，因为我们双方的利益太深了，对吧？我们有太多的产业都是由美国来投资的，那么我们就不应该去反美啊，反美对自己没有利益。这是他们想象的很好啊，但是没想到他们想的太好。实际上，中国利用了西方的技术、西方的资金，壮大了自己。然后再把这些西方资本全部剔除出去啊，包括这些受到西方资本投资的那些民间企业啊，中国企业也被限制，也被打压。就是他们很清楚谁是自己人，谁是这个境外敌对势力，或者是呃西方资本主义，对吧？而且更何况，其实美国对苏联的这种操作手法也没有成功，实际上也没有成功。后来到了卡特时代，当时的布洛金斯基啊，这个国际战略大师。他也开始怀疑美国一直奉行的缓和政策。到了1979年，就是苏联正式的入侵了阿富汗。按照布热金斯基说的话，就是苏联入侵阿富汗是压死美苏之间军控谈判的最后一颗稻草啊！就是从此以后，美国就不再信任苏联了。我们之前谈的所有东西都是你的缓兵之计而已。所以到了1981年，里根入主白宫，开始对苏联更加强硬。展开军备竞赛。里根在总统任职的第一场新闻发布会上就明确指出，所谓的双方的缓和一直是被苏联用来追求其目标的渠道。所以他们说，里根试图赢得冷战，而不仅仅是所谓管理冷战，就不只是说管理这个冷战的程度，而是我们要取胜，这才是关键。所以这是里根跟他的前任们的最大的一个差别。里根非常坦率谈论苏联威胁的性质。意识到了，独裁者往往会通过把诚实描述作为一种侵略形式，来欺凌其他的民主国家去保持沉默。这句话说的有点绕口啊，什么意思呢？就是你很诚实的讲出现在的情况，对方的做法的不对的地方，他们会认为你是在挑衅，然后就指责你，对吧？你亡我之心不死，你见不得我好啊，以此来吓唬这些国家，你们对中国的种种做法不要说话，保持沉默。那么，既然看清了这一点，那么美国应该怎么做呢？他们后来就讲到说，今天能够采取的态度，就是要在中国本土去传播真实信息，让中国公民能够获得海外的信息，能够相互的安全的交流，能够呃抱团取暖。所以他们说要撕毁或者是打破这个中国的长城防火墙。他们把这个比喻为苏联建的柏林墙，要推倒这个柏林墙，这是没有硝烟的战争。他们引述中国的国安部前副部长的说法，说在互联网时代，什么是真相，什么是谎言已经不重要了，重要的是谁来掌握话语权，这是中国官方他们的认知啊。只要掌握话语权，掌握了普通人接触到什么信息他们能说什么，不能说什么，能看什么，不能看什么，你就掌控了天下
他们不仅对中国是这样做，甚至要对全世界的人民都是要这么做。所以说，每年花这么多钱要给大外宣，而且大外宣也是层出不穷，各种变着花样的啊，不只是说讲好中国的故事了，他们的手段已经到高深到就是你根本看不出他们是大外宣。就像我讲过的 ，Facebook 上面的赖清德、蔡英文的后援会，居然是共产党建立的啊，就是为了获得这些人去订阅，然后在选举前突然给你发布一些信息，让你不要去投票。所以说这场战争，美国必须打赢。如果想打赢这场战争的话，就不可能回避现有的冲突。所以他们说，正是美国的沉默，而不是坦率，才是真正的挑衅，因为他向中共表明了，中国正在成功，而美国正在后退，就是。你越是这样的沉默，越是回避对方的威胁，呃，和双方的冲突，越让对方得寸进尺啊。那对方越得寸进尺，那未来发生的冲突的这种激烈程度就越深啊。所以还不如在最早的时候把话讲清楚啊。后面他还写了很多的建议，但是其实具体的做法并不是那么重要，因为你当你知道，因为当你已经认清了形势，你已经确定自己的方法论了，那后面的很多实际的动作都是顺水推舟的。但是就怕的是你没有认清楚，还是觉得双方的这种关系可以管控啊，呃，这个对方还可以去啊、呃，这个共产党还可以变好啊，对吧？你还有这样的幻想，那就无可救药啊。所以他们说，如果美国想在长期内能够赢得竞争的话，那么在短期的紧张关系的上升就是不可避免的。你要做好这个心理准备，对方肯定会骂你，对方肯定会报复你，对吧？你要不能怕对方报复，有些话就不说啊，该说的话还是要说，该把这个。界限画清楚还是要画，比如说，习近平现在对台海的这种威胁啊，那这是非常明显不过的，美国人看得非常清楚。如果真的爆发战争的话，那美国人将会损失数以万计，造成数万亿美元的经济损失，甚至结束全球的秩序。所以，如何避免未来的台海发生战争，中国入侵台湾，那么美国就必须要对中国有足够的震慑力，让他们不敢轻举妄动。呃，所以他们后来就批评了拜登政府最近削减经费的问题，然后这个说应该把国防开支从 GDP 的百分之三提高到百分之四甚至百分之五。即使如此，看似好像很高了吧，比很多国家都高了，但是仍然处于当年冷战时期的低水平。中国的威胁并不比之前苏联的威胁小，所以说他的军费开支不够，而且他们建议说要设立一个专门的威慑基金啊，就专门是用于威慑中国。呃，保证中国不会发动战争。那么，这个威慑基金说可以将台湾海峡变成一个沸腾的护城河，来保护台湾，也就是保护整个自由民主世界。其中包括用于呃这个军事的系统，呃，包括部署数千架的低成本无人机，还有隐藏在商业集装箱当中的导弹发射器，还有一些装备可以把炸弹转换为巡航飞弹啊，这些都是需要做的事情。他们在积极的。在游说啊，游说这个政府，在增加国防开支。当然，在其他方面呢，也要对中国更加强硬，应该重置双方的经济关系。首先就废除给予中国优惠条款进入美国市场的永久正常贸易关系地位，然后对中国逐步增加各项关税。还有就是阻止美国的资金和技术流向中国，呃，特别是那些用于军事建设和高科技监控。那么，美国必须要扩大投资限制，包括超音速、太空，还有生物技术等关键的新科技。同时，终止美国一些金融机构啊，就是这些跨国财团对中国的这个支持和投资。中国其实也在这么做，不断的在淘汰西方的进口，开始进行国产替代。这个之前我们也讲过很多次，习近平也不断的强调这一点。那他这么做也是在试图跟西方脱钩。你不要说美国是在围堵中国，跟中国脱钩，中国其实也在跟美国脱钩啊。所以至此呢，美国应该怎么做呢？就是要跟其他的一些盟国一起更加紧密的合作，包括跟日本签署贸易协议，和台湾签署贸易协议，然后还有就是招收这来自盟国的这些优秀人才来加入到这个国防产业当中。他这篇文章里有一句话很重要，就是说很多人听到“冷战”这个词就很害怕。啊，不愿意重提冷战，但是冷战提供了一个大家都可以理解的框架，而美国人可以用这个框架来指导他们的决策。其实这句话是整篇文章中最重要的一句话，我认为对未来产生巨大影响的一句话，就是很多事情你
，建立一个框架之后，你只不过是在里边填东西啊。这个东西其实怎么填都可以，有各种花样可以填。但问题是你这个框架要搭对啊，你框架错了，你填了多少东西再进去，这个楼也会塌。所以说这个建筑结构最重要，而这个结构就是这个框架，就是冷战思维。这段话当中其实强调的就是这一点，我们首先要建立一个冷战思维，就是对方是敌人。所以在你做很多事情的时候，你要想到这个事情符合不符合，把对方看作敌人，把对方看作在伤害我们的利益，我们应该是对付敌人，保护自己利益，这个最高宗旨。如果不符合这个最高宗旨的话，你就不要做；符合这个最高宗旨者就去做，呃，因为这才是重中之重啊。他们举例嘛，说你是否应该这个允许 TikTok， 或者是是否在中国设立什么科技的研发中心，对吧？这些事情。你不是强调经济利益或者是什么短期利益，你要强调的说符合不符合我这个大的框架，就是冷战思维。如果觉得不符合啊，对方敌人，我还这么做，那就是伤害自己的利益，对吧？是在帮助对方，那就不要做。这是一个衡量标准。他说应该把这个当做一个衡量标准来处理。这是整篇文章我认为是最重要的一句话。从我个人判断来讲的话，呃，我觉得这篇文章所传递出的信息，特别是。所提到的未来美国对华战略的转向和加强鹰派的这种做法，我觉得很可能啊，不管是未来谁当选，都是会遵循的路线。也许是具体操作上可能不是完全按照这篇文章所讲到的，他们只不过是建议。但是整个大趋势很明显是按照这篇文章所体现出的方向。在前进的，那么其中一个作者盖拉格就是加拉格尔啊，他本人已经辞职了，已经不再担任众议员了。呃，这个我看观察者网说他是这个虽然辞职，但是反华之心不死啊。临走前还提出了一个法案，叫做无限制法案，说要求在俄罗斯市场的中国军工企业一百八十天内必须要退出俄罗斯市场，否则的话将面临全面制裁。这些企业向俄罗斯提供了一些出口管制技术。那这些技术有部分是来自美国，所以美国可以进行制裁。以后你再想买美国的零件、美国的设备、美国的技术是买不到的啊。那这是他临走之前推出最后一个法案，现在还没有表决。不管是美国本身按照自己的国家利益、国家安全，他会这么做以外，还有就是因为两党现在有很多在议题是谈不拢的。其实美国社会是在不断撕裂当中的，以极左势力、极右势力都获得了很多支持。在这种情况下，那么如何保证美国政治的稳定啊？那么建制派就要寻找共识，其中一个最重要的就是对付中国了。所以，不管是从宏观角度来讲，这个国家安全、国家利益，还是从具体的这个政党斗争来讲，中国都一定是美国将会全力以赴对付的敌人。好，这期节目跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，不要了点赞、转发、评论，我们下期节目再见。